ხელმძღვანელი სამინისტროები ერთმანეთს კვლავ გამოიყოფა და ორი დამოუკიდებელი უწყების სახით განაგრძობს საქმიანობას. მართალ გუნდში საკითხზე კონსესუსი მიღწეული ამ ყველა შემთხვევაში ასეამბობს პარლამენტის თავმჯდომარე. სამინისტროს გაყოფის პროცესი სავარაუდოდ თებერვალში დაიწყება. შეგახსენებთ რომ სამინისტროების ოპტიმიზაციის გადაწყვეტილება ხელისუფლება მამუკა ბახტაძის პრემიერობის დროს მიიღო და მაშინ ამის მთავარ მიზნად ბიუროკრატიული ხარჯების შემცირება დასახელდა. ამავე დროს ქვეყანაში 14 სამინისტროს ნაცვლად 13 ჩამოყალიბდა. რა მოუტანა ქვეყანა სეკრეტ წოდებული მცირე მთავრობის კონცეფციამ და რამდენად შემცირდა ბიუროკრატიული აპარატის სტომა. სტომართან ერთად გავაგრძობთ თემაზე საუბარს ლევან ავალიშვილი IDFI-ის პროგრამების დირექტორი გვერდება პირდაპირ ეთერში, მაგესამლობით პირველიქში მადლობას მაგახსენებთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, მინდა კითხოთ მთავრობის გადაწყვეტილებაზე ჯერ წინარე გადაწყვეტილებაზე, როდესაც ერთი ქოლგიშქვეს, ერთი სამინისტროს ქვეშ გაერთიან და სამი უწყება გულისხმობ განათლებას, სპორტს და კულტურის სამინისტროებს, რომლებიც მანამდე ცალ-ცალკე ოპერირებდნენ, რამდენად სწორი იყო თავის დროზე ეს გადაწყვეტილება და თქვენ დღეს რას უკავშირებთ უკვე ამ გადაწყვეტილების შეცვლას? მოგესალმებით პირველ რიგში გადაწყვეტილება რამდენად სწორი იყო, ამაზე საკმაოდ რთული ამჯერობა, რაც შემიძლია თქვა, არის ის რომ ამ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში არ იყო ჩართული ყველა დაინტერესებული მხარე ნამდვილად და რაღაც უცაბედად მოხდა მე მგონ პარლამენტიც რაღაც ზედაპირულად იყო ინფორმირებული და ასე შეფუთული იყო ისე რომ ეს არის ბიუროკრატიული აპარატის შემცირებისთვის მიმართული ღონისძიება მცირე მთავრობის პრინციპი იყო ეს თქვა დაანონსებული თუმცა ჩვენ 2019 წელს ჩვენ სულ ვადევნეთ თვალყურს ასე ვთქვათ ვაკეთებთ მონიტორინგს ზოგადად ბიუროკრატიის და ბიუროკრატიის მასშტაბების საქართველოში და მათ შორის შევისწავლეთ აი ამ გაერთიანებების შედეგად როგორ შეიცვალა მაგალითად ხარჯი ადმინისტრაციული სხვადასხვა უწყებების მათი გამსხვილების მერე და მაგალითად შემიძლია გითხრათ რომ გაერთიანდა სამი სამინისტრო, ეს იყო განათლების და მეცნიერების სამინისტრო, სპორტის სამინისტრო და მათ შორის ასე თქვა კულტურის სამინისტრო ეს სამი უწყება ერთად შეერთდა, თუმცა ბიუროკრატიულმა ხარჯმა ჯამურმა, აი ამ სამი სამინისტროს ერთ ჯამურად რა ვიყოთ, არ მხოლოდ არ დაიკლო, არამედ გარკვეულ წელს მოიმარტა. მაგალითად, საშტატო რიცხვნობა გაიზარდა, გაიზარდა ზოგადად ხარჯი პროგრამულ ნაწილში, ნუ მცირე ცვლილება, ნუ შემცირდა ზოგადად მხოლოდ ავტო ავტომობილების რაოდენობა, მაგალითად, ანუ იქიდან გამომდინარე, რომ ალბათ მინისტრები და მის მოადგილეები მოაკლდნენ ამ გაერთიანებების უწყებას, მაგრამ მთლიანობაში ჯამურად რაღაც დიდი ცვლილება არ ყოფილა და ჩვენ როცა ეს კვლევა გავაკეთეთ, მაშინ პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა ეს თქვა თამაზე კომენტარი, თქვა რომ ჯერ ადრე ამაზე მჟელობა, დაველოდოთ მოვლენებს და მოვლენების დაუდების ფარგლებში აი ჩანს რომ ხო უკვე მეორე მხარეს წარი წარი მართა პროცესი და ის სამინისტროები რაც გაერთიან და ეხლა ისევ ცალ-ცალკე უნდათ რომ გაიყვანონ, თუმცა აქაც არ ხდება არანაირი კონსულტაცია და არანაირი ჩართულობა დაინტერესებული მხარეებს. ეს ჩემი აზრით ცუდ პრობლემური არის. დაინტერესებული მხარე თუ შეგვიძლია ამ შემთხვევაში მივიჩნიათ კულტურის სფეროს წარმომადგენლები, რომლებიც საკმაოდ აქტიურად ამბობენ ჯერ კიდევ სამინისტროების გაერთიანების პროცესში რომ დაუშვებელია და მათთვის მიუღებელი იყო რომ აღარ იქნება და ეს თქვა ცალკე უწყება სამინისტრო. ხო არ უკავშირებთ გარკვეულ წილად ამ ყოლაფერს წინასაარჩევნო ნარატივს, გამდინარე იქიდან რომ გარკვეული სფეროს წარმომადგენლების გულის მოგება მოხდა სამით. ამიტომ რა რომ ამას ნაკლებად უკავშირებ იმიტომ რომ კულტურის დაფინანსება რაც იყო და ახლობით იგივე არის ანუ აქ დიდი განსხვავება არც ფორმატში, არც დამოკიდებულებაში, არც მიდგომებში არ ყოფილა. ნუ რა თქმა უნდა ხა სტატუსი რაღაც კულტურის მინისტრი ესეთი რაღაც ცალკე ადამიანი რომელიც გარკვეულ წილად სხვად ფარველობს ამ დარგს და უფრო მეტ ყურადღებას უთმობს ამ მიმართულებას ესეთი არ არის, მაგრამ დაფინანსების ნაწილში რაღაც დიდი ცვლილება არ ჩანს. უბრალოდ აქ პრობლემა არის რაღაც გააზრების სახელმწიფო საჯარო მართველობის და ინსტიტუციების მდგრადობის შესახებ, იმიტომ რომ ერთი მოწვევის პარლამენტი ჯერ ასე თქვათ აუქმებს სამინისტროს, მერე ესე თქვათ ისე უქმნის ამ სამინისტროს ეს ყველაფერი ხდება სულ რაღაც ორ წელიწადში. მე ვფიქრობ რომ აქ პოლიტიკის დაგეგმვის და ზოგად მართველობით პროცესების კარგად გააზრების პრობლემა ნამდვილად დგას. იმიტომ რომ შემდეგომ ახალი პრემიერი მოუ კიდე კიდე შეცვლის ამას და ასე შემდეგ ასე შემდეგ ანუ არ ჩანს რაღაც სტრატეგიული მიდგომა ქვეყნის ანუ საეთმოდივად გვინდა ჩვენ მცირე მთავრობის კონცეფცია განვახორციელოთ, მაგრამ თუ ამას 
ვაკეთებ როგორი არის ეს მცირე მთავრობა ხო ანუ ვამცირებთ შტატებს ზოგადად უფრო ოპტიმიზაციის კუთხით მოდივად მაღალ ანაზღაურებას თავაზობ და უფრო სკოთ მეტ ადამიანს პროფესიონალს ვიწოთ საჯარო სამსახურში მაღალი ანაზღაურებით თუ ვინარჩუნებთ ამ ბალანსს რაც ეხლა არის ანუ ეს კარგად არ ჩანს ამ არ ჩანს ამ მიდგომებით და ზოგადად ეს გაერთიანებაც აშკარად ნაჩქარევი იყო და არ ეყნობოდა არანაირას თქოთ კლევას ან მიდგომას. ყოველ შემთხვევაში ამ საზოგადოებს არ არის ცნობილი ის გათულები თუ რაზე დაყნობით გადაწყდა ასეთი გაერთიანება. მაგალითად გარემოს დაცვის სამინისტრო საერთოდ გაუქმება ჩემი აზრით საკმაოდ პრობლემური გადაწყვეტილება იყო. თქვენ ახსენეთ რომ რეალურად ეს თქვა მცირე მთავრობის კონცეფციის წარდგენის შემდეგ არ მომხდა რა არის თანამდებობრივი სარგოს შემცირება და არის საშტატო ნუსხის. რეალურად რამდენად მართებული ან რელევანტურია თქვენი აზრით საქართველოს ნაირ ქვეყანაში, საქართველოს მსგავს ეკონომიკაში 12 სამინისტროს არსებობა და რა ზომის უნდა იყოს ასე ვთქვათ ბიუროკრატიული აპარატი აიგივე მაგალითად როგორი არის საერთაშორისო გამოცდილება ამ კუთხით საკმაოდ დიდი არის რიცხოვნობა დღეს საქართველოს საჯარო სექტორში დასაქმებული პირების კუთხით რა არის ანუ ამაზეა საუბარი სწორედ მცირე მთავრობის კონცეფცია გულისხმობს იმას რომ უწყებები არიან ეს თქვა დაკომპლექტებული მაღალი პროფესიონალები პროფესიონალიზმის მაღალი დონე არიან უწყებებში და ისინი დასახულ ამოცანებს ეს თქვა ჭრიან შვეიცარიაში ხუთი სამინისტრო ამ მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას რომ ჩვენთანაც აუცილებლად რაღაც ხუთი უნდა იყოს ექვსი ანუ ქვეყნის საჭიროებებიდან ამოცანებიდან და გამოწვევებიდან გამომდინარე უნდა იყოს მეთვლი რომ არის რა თქმა უნდა რესურსი იმისა რომ უფრო მეტად მოხდეს ოპტიმიზაცია მთლიანად საჯარო სექტორში და ბევრი ბევრი ესეთი სტრუქტურა რომელიც საჭიროებს მნიშვნელოვან რეფორმირებას ამ მიმართულებით ოპტიმიზაციის მაჯოს მაგალითად სპორტის მიმართულებით ან მაჯორის ძალიან ბევრი სიპი და დაწესებულება და აიპი არის იგივე კულტურის სამინისტროს ქვეშ იყო ადრე ეხლა აბოთ მათი მართო გაჭირდა იმით რომ ამდენი უწყება შევიდა ასე ვთქვათ ერთი სამინისტროს ქვეშ დიდი რესურსი არის უბრალოდ ეს ისეთი სერიოზული გადაწყვეტილება რომელიც არჩევნების პერიოდში ნამდვილად ვერ მოხდება იმით რომ უკავშირდება მაგალითად სამუშაო ადგილების გარკვეულ წილად შემცირებას ხო და ესეთ გადაწყვეტილებას რა თქმა უნდა არ მიიღებენ ჩემი აზრით წინას არჩევნო პერიოდში ეს გამორიცხული არის მაგრამ რაღაც ხედვა უნდა ქონდეს საიტი მივდივართ პრობლემები არ არის ხოლო ცენტრალური ხელისუფლების დონეზე იგივე რეგიონებში თვითმართველობების დონეზე საქართველოს ბიუროკრატია საკმაოდ საკმაოდ დიდი არის და მოუქნელი არის რეალურად თუმცა ბევრი სხვა გამოწვევა არის მათ შორის ამით დაფარული მაგალითად დასაქმება რეგიონებში ფაქტობრივად ხოლო საჯარო სექტორის საშუალებით ხდება და ეს მერე უკვე რაღაც პოლიტიკურ ელფერსაც იძენს ხოლმე სამწუხაროდ ამიტომ ბევრი პრობლემაა და ამას რაღაც ისეთი სხვანაირი მიდგომა უნდა მათ შორის მაგალითად საპარლამენტო კონტროლის გაძლიერება ამ მიმართულებით მაგრამ როცა პარლამენტი ერთი მოწვევის თან აერთიანებს სამინისტროს და მე ორ წელი და შეცვლა შლის აქ რაღაც საპარლამენტო კონტროლის ფუნქციაზე ცოტა რთული არის საუბარი ეგბატა ანუ გასგებია ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის ლევან ავალიშვილი IDFI-ის პროექტების დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი გამოგწევთ გამოშვებას ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება